瀬戸康二の動画。どうもこんにちは、お嬢様よ。うふ。そして帽子のもうお嬢様潜水。今日はですね、ファッションについてのお話をしたいと思います。私がファッションの話をします。えー、まずね、ご覧ください。私の今日のコーディネート。どうですかえー、キャップはね、お嬢様清水のキャップから始まり、えー、このメガネ。そしてこの GU かユニクロねどっちかで買ったパーカーねそしてこれあのユニクロのえダンパンダンパンダダンダダンダンダンダンパンダダダダダダダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンということで今日はねあのー、ちょっと最近僕の中でハマり始めているゾゾタウンえー、ね動画見てる特に女性の方なんかにもうゾゾタウンないと生きていけないっていう人すごい多いと思うなんでそんなこと言うかっていうとうちのしずえさんがもうそうだからうちのしずえさんはもうゾゾタウンばっかりもうゾゾタウンでしか服買わないんじゃないのってぐらいもうゾゾタウンばっかり使っててピンポンあ何かな何か届いたかなって言ったら黒い箱黒い箱もうその瞬間俺じゃねえゾゾタウンの箱イコール俺じゃねえみたいなだからその黒い箱が来るってことは俺に関係ないものだとかって思ってたんだけどなんかね最近ね俺あのー、ゾゾタウンのアカウント作りまして作りましてねでゾゾタウンのサイトとかもなんかしでさんがいつもゾゾタウンばっか見てるから俺もちょっと見せてよとかってさやってたのでさ見てみてさでなんかでもゾゾタウンのページとかもさ見るとなんかこんな感じでねなんかこうおしゃれなさな何これなんでみんななんでみんなちょ横向くのなんかこう何これ何これ何これ横向くの横向くのこれこうしろよこうしろよこうしろよしでさんにほらねおしゃれじゃんって見せてもらっても俺に関係ない人たちだこれは俺はいいですってなっちゃってたんだけど初めてのね買い物したのなんだと思うなんだと思うてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててオニツカタイガーを、えー、これ買いましためっちゃ気に入ってんの今これでまあ一個一個一個ね一個ちょっとこれねまあ鬼塚タイガーってなんか人気あるらしいじゃん一個だけ難点言っとくとねやっぱこれだねこれこれ,これ,、ね、これさこれタイガーって書いてあってさこれをこうペロンって出すことによってこうかっこよくなるんだけどなんかさ普通に履くとさこうなこうなっちゃうねこれ意味わかんないからさこれすごいダサいダサいじゃんこれさこうなっちゃうのよでもねこれ靴を履くときにここをギュッて持ってこうやってここでこうキュッて靴べらみたいな感じでこうキュッてできるから便利なんだけどこれをいちいちこうペコって折り曲げなきゃいけないあとこれほら折り曲がってもほらこんなこの辺で終わっちゃうじゃんこれでよくないだからもうさこう縫い付けてくれと思うんだけどこれどうなの鬼塚タイガー俺はファッション詳しくないからその鬼塚タイガーのやつは他のやつはくっついてるのあつもあるかもしれないね、うんまあ、気になってるのはそれぐらいあとはやっぱねやっぱねちょっとさちょっとサイズデカめで買いすぎて少しこうつま先の方が開いちゃったっていうでもまあちょっとすっぽ抜けるほどではないからまあいっかみたいなでもデザインかっこいいからまあこれでしばらく履こうっていうでさゾゾ,ゾゾスーツゾゾスーツってさあのー、何こうこれねゾゾスーツあのこう全身にこう着る,着る,着るのねパッて着るだけでこの体のあらゆるサイズがさ一瞬で採寸されてでその採寸したデータをゾゾタウンで使うことによってあの自分のもうぴったりの服を買うことができるっていうすごいもうだから画期的なね商品なんだけどまあ届いてないんだけど俺のところにまだでもいいよね俺みたいなさあのいつも言うじゃんその美容院行くのもその会話がな会話が成り立たなくて嫌だみたいなさ髪切りに行きたいんだけどダメとかさだから俺も服もそうだから服のショップとかさ行った時でもさなんかおしゃれな人がさ自分よりもおしゃれレベルが相当高い人が上からさいらっしゃいませいらっしゃいませそんなクソダセ服を着てよくいらっしゃいましたみたいなねそんなこう、ね、言わないけどそういう感じで来るわけじゃん<笑>クソダセこいつ<笑>どうぞみたいな感じ言われちゃうわけじゃんだからこうねお店に行かずに帰るっていうのはすごいいいことだよねと。ということで、前置きが長くなりましたけれども、今日はですね、このゾゾタウンで新しく
、えー、始まった新サービス、おまかせ定期便ってやつを、ちょ、紹介したいと思う、思うんですよ。これ、おまかせ定期便っていうのは何かっていうと、この ZOZO ダウンから、自動的に、俺に合った服が、この、これ、くすみません、服を着て、これ、瀬戸さんに、瀬戸さん向けにね、あなたはこれがいいんじゃないっていうさ、服をさ、こう、専門の人が選んでくれて、もういっぱいドーンって届くの、箱で。でその中から自分が気に入ったやつをね試着して選んでで、いらないやつだけ送り返すみたいなであともう買うみたいなねそういうなんかスタイリストさんが服芸能人の人とかはそうなんだろうけどスタイリストさんがダーンって服持ってきてあなたこれがいいわねみたいなで好きなやつは買い取るみたいなねそういうだから一人一人にスタイリストがいるみたいなそういうお任せ定期便ってやつがもう始まるらしいのでベッドかかるお金っていうのがその送料200円だっけだから特別にそれ申し込んだとしても特になんかお金かかる毎月かかるとかっていうことではないとただまあ服ドーンって届くからいっぱい買っちゃったりみたいなのはあると思うんだけどね今日ちょっとそれをね申し込んでみたいと思う瀬戸康二の動画はいというわけで参りましょうお任せ定期便のお申し込みページでございますこれあのゾゾタウンのトップページからすぐすぐ行けますでアプリからでも行けますはいで,でね申し込んでみようぜえー、面倒な洋服選びはゾゾにお任せあなたの好みと体型データを分析して似合うコーディネートを定期的にお届けしますめっちゃいいじゃんもう俺みたいな服何買っていいか分かんない人向けの最高のサービスじゃね今までは ZOZO タウンとか使っ,てな使ったことなくてなんだよ ZOZO タウン使ってるやつなんか全員おしゃれなんだろって言,言ってるやつそういうやつを取り込もうっていう作戦だよねおしゃれじゃない人でも ZOZO タウン使っていいんですよみたいなそうしたら俺みたいなやつが<笑>僕も実は僕も実はおしゃれしたかったんですファッションのこと全然わからないけどおしゃれしたかったんですみたいなさこういうやつ俺だから俺たちみたいなだからこの動画見てるのも俺たちみたいなやつ多いわけでしょなあお,なあお前たちなあお前たち俺たちみたいなファッション全然できてねえやつがやるやつなんだよこれはおしゃれになろうぜおしゃれになろうぜはい出ました、えー、まずあなたに似合う洋服を選ぶために年齢や好みを教えてくださいだから俺の情報をねある程度提供しないと向こうも選びようがないですから情報提供しましまょう、えー、俺はね身長ね177なのだねで体重はね最近はねあのー、78ねぐらいになったよ、うん、<笑>最近78ぐらいになってるよ、うん、はいそしてここだよねこっからなんだよこっからやってないのよ俺、えー、今回定期便でご利用になる提出はどちらですかだからきれいめかカジュアルかストリートどれか選ばなきゃいけないんだけどもうさ俺から言わせてもらえばさそっから選んでほしいね。うん、そっから<笑>。そっから。そっから選んでほしいわ。うん。ど,そどうしていいかわかんないんだもん、それも。それも。それもわかんないんだもん。うーん、ちょっと画像見てみよう。はい、これ綺麗め。ああ、綺麗か、この人。綺麗か。なんか髪の毛。髪の毛はなんか、ポンってなってるけど。これ綺麗なのかな。うん、髪の毛気になっちゃうな。髪の毛気になっちゃうな。でもこの服、服見て服。これはちょっとね、さすがにね、堅苦しすぎるよねこれ届いてもさいつ着ていいか分かんないだからこれはあれだよねちょっとおしゃれなとこ行く時とかさなんかパーティーに出る時とかこれいいかもしれないねうんこれ違う人になったねえー、でもこれこれでコードじゃないコードじゃないよだって俺これこの人が着てるからなんかおしゃれでかっこいい感じ出てるけど俺着たらどうよじゃちょっとここに俺の顔を当てはめてみますはいドンこれどうよこれどうよねだから今までやつもだから全部俺の顔当てはめ,当てはめればいいんだよ。よくこの髪の毛で特徴的な人ね。かっこいいでしょかっこいいんだけど、はい、こうドン。ねじゃあ次いくよ。はい、この髪の毛の特徴的な人は、はい、やりましょう。どうですかね。綺麗めです。じゃあ次、カジュアル。カジュアルいきます。えー、じゃあカジュアル。おこれいいじゃん。ねだってこれ血のパンとかさ、これ,これ,これ持ってるよ。<笑>これ持ってるよ、これ俺。持ってるけどちょっとじゃあいやちょこうでこういうことでしょだからこうでしょこうだよねこれ持ってるよ俺で黒の T シャツと下に血のパンチこれ持ってる人いっぱいいると思うよだってこれ頼むじゃんじゃあカジュアルにしようって頼むじゃんでこれ着てもさだからこうなっちゃうわけよこれどうなんだろうこの人が着てるからかっこいいってことになっちゃうじゃん結局はねこの髪の毛おしゃれこの高度な髪の毛のおかげじゃんこれ。思ってるよ俺これもこれ持ってる持ってるこれが瀬戸大将監視のタイトこれどうこれ
どこれどこ俺編集編集してないから見えてないんだけどなんか面白くなっちゃってる感じはちょっと分かんないよなんかかっこよくはない感じは分かんないよちょっとでもこのさカジュアルはねなんつうのすぐにこれであ俺にフィットしそうだなって感じはあるけどむしろ危険だよねなんだ今までの瀬戸さんと何も変わんねえじゃんってなる危険性はある、うん、これがカジュアルでしたはいじゃあ次ストリートいきますあーこれコードだよねこのキャップのキャップでニットキャップっていうのこれねこれだって上なんか白の T シャツじゃんただのこんなの俺いっぱい持ってるけどじゃあこれ顔を俺にしましたはいどうですかうん、はい、ねおしゃれこう裾がシュッてなってる感じおしゃれだねはい次こちらおお出ました出ましたブラボーポーズ出ましたこれこれ出ましたよこれ,これ出ましたこれ出ましたよーこれ出ましたこれ出ましたこれ<笑>迷うなー一番だから自分が頼みそうにないものって言ったらこれだよね綺麗めほら見てこのさっきさっきこの髪の毛ばっかり触れちゃったから見てなかったけどほらこのポロシャツポロシャツこの襟付きのさポロシャツでしょこれにほらもう靴がもうレベル高すぎだよねこれねもうピカピカの革靴履いてるからなんでこの人似合うんだよモデルさんってすごいよね最初髪の毛かとか言ってたけど何着てもかっこよくなる人じゃないとモデルになれないってことでしょで俺絶対モデルになれないじゃん何着てもかっこ悪くなっちゃうんだから商品台無しにしちゃってるわけだからいやだからモデルさんってすごいよねだから持って生まれたもんならほら何を着させてもかっこいいお人形さんみたいなもんでしょすごいね瀬戸康二の動画えー、っとこの次どこ行くんだろうねちょっと一回次押してみていい次じゃあ一回きれいめにしてじゃあ次押すよ取り入れたくないアイテムがあれば選択してくださいだこれだけはやめてっていうものがあったらあーだからまあそこは好みをある程度選べるんだねうん俺ないよだなかったらないでいいってことでしょこれだからちょっとおしゃれな人用でしょもう俺何にも関係ないから何にもあでもさ靴とかはさこんなブーツは届くと困るとかそれあるかもしれないこれだからブーツはやめてとかでもまあわかんないだからここがこれが問題なのだからこれがだから俺今さブーツはやめてって思ったでしょでもそこはだから瀬戸さんが買われるチャンスだったかもしれないじゃんこれブーツを。俺だから自分はそれはありえねえよってところに行かないと俺用のイメージ変えられないじゃんだってブーツだって別に履けるもん毎日だただ面倒くさいだけでしょ生徒さんっていうことだよね外します<笑>何を一人で朝から喋ってんのよ俺は一人で何やってんの俺一人で俺一人だからね皆さん動画でさ今なんかニコニコしながら見てるかもしれないけど俺一人でずっと喋ってるからね誰もいないからね静江さん寝てるしよく人、この人一人大好きだよね。だからここに人が入ってくると俺喋れなくなるから。あ、あ、あ、みたいなね。うん。はい。じゃあちょっとね、これなしで、じゃあ次行っていい次、とり試しに。お届けする商品の予算感を教えてください。あ、これでかいよね。だって、届いたものでさ、あ、これいいじゃんってなっても、これ一着10万ですって言われたら買えねえじゃん。で、ここもお任せできたいね、俺は。ここすらお任せで行ってしまいたい。えー、ちなみに例えばトップスで見るとトップスってなんだよこれ何トレーナーってことトップスってジャケットアウタートレーナーってことトップスって<笑>うるせえな俺はうるせえなトレーナーなのかパーカーなのかわかんねえじゃんこれよねえ5000円までで持ってきてほしいのか1万円まで1万5000まで1万5000円いやこれねあの全部お任せでいきたいいくらのやつを俺に提案してくるのかみたいなじゃあ次言う体型で気にしているところや隠したいパーツありますかでもさこういう情報ってあれだよねあのね最近その ZOZO お任せ定期便の他に ZOZO タウンが発表したのがその在宅で仕事できる ZOZO 販売員っていう新しい仕事ができるらしくてその ZOZO 販売員は何するかっていうと今俺がこうやってるこのお任せ定期便とかであの申し込んでくれた人の服のコーディネートを作るだおしゃれ要員なのよ俺用の服を選んでくれる人がいるわけだよねだからマシンで自動ではないっていうことなんでしょうはいこれねえお任せ定期便とは、えー、とお客様にご入力いただいた情報をもとにアパレル経験豊富な専門スタッフがコーディネートした商品を定期的にお届けしますだからアパレル経験豊富な専門スタッフですよ
、ありがとうございますだそういう人が選ぶから俺用のだある程度ここになんか例えば例書いてるね腕が太いので半袖の袖周りはいつも気にしていますがそういう細かい情報をちょっと言ってあげた方がね俺だ今のところ情報を渡さなすぎだからこれお任せでお任せでお任せでとかさ言ってるとさ何を向こうもさ俺に着させていいか分かんないよねもうだからさ俺画像入れたい画像送れないの画像送れないのかな俺をこれ僕ですみたいないつも着てる僕の服ですとかもう YouTube リンクさ入れときたいここに体型データの入力あーこれを ZOZO スーツで計測すると自動で入るんだってこれがウエストとかヒップまた下とか肩幅とか俺肩幅ないんだよなこういうのもだから全部入れてほしいねあとその他のこだわりえアレルギーとかねそういうのでありますかと金属朝ウールナイロンちょ意外と大変だってことがちょっと分かってきました動画もちょっと長くなり始めてるねじゃあだから一番大事なのはここだよねきれいめでいくのかカジュアルでいくのかストリートでいくのかこれア,アンケートで聞いた方がいいかなでもアンケートで聞いたらさみんなちょっとふざけるからまあきれいめにしてくださいってなりそうだよね瀬戸康二の動画はいということで4日が経ちました、えー、今日この動画ね2月の23日金曜日に出てると思うんですけど実は今まで皆さんに見ていただいた瀬戸康二がこう迷ってる動画っていうのは2月の19日月曜日に撮ったものでしたでちょっとねあの間が空いちゃって今日金曜日あのー、ちょっとね心が決まりましたんでもうこれ申し込みます、えー、結局どうするかというと、えー、きれいめにすることにしました、えー、一度ねアンケートを取ろうかなと思ったんだけどしずえさんに聞いたら「いやきれいめでしょ」と「ねあのー、普段あなたが持ってない服なんだからきれいめじゃない?」って言ってで一緒になんかちょっといいところにさご飯食べに行くとかさなんかそういう時やっぱパーカーでパ,パ,パーンパーカーで行けないとかさそういう店あるからそういう時の服が俺あんまないんだよねスーツも着ないしさ普段はいということできれいめにすることにしましたじゃあ申し込みましょう、えー、取り入れたくないアイテムあれば選択これは全部外し全外しです全外しにして、えー、でこれ予算感を教えてくださいもこれも全外しですこれももう向こうに任せますで気にしているところもないですで、えー、サイズ感についても、えー、よく着るサイズは L と、えー、全部標準にしますね、ゆったりとかってそういうのも特に俺ないから、はい、でシューズは2 8センチにしてでね体型データの入力これね昨日ねしずえさんと一緒に測りました、えー、こんな感じねこんな感じでございます私の私のやつですこれ ZOZO スーツ着ると全部出ますよとでねこれね実はこう体型データの入力2位って書いてあるんだよねだから絶対入力しなきゃいけないわけでもないみたいでも一応ね向こうの参考になるためにこう一応昨日の夜測って全部入れましたはいその他のこだわりよく購入するブランドとか、えー、特にないですこれね俺ね、あのー、4日前の動画でこう入れた方がいいんじゃないかなってなるべく情報伝えた方がいいんじゃないかなって思ってたんだけどこの次のページを、えー、ちょっとこれだけつけるわ、えー、と専門スタッフに選んでほしいねおしゃれに自信がないね、えー、あとはトレンドアイテムを知りたいねこれでいいじゃんはい次よこれですよこれを忘れてたのよ。顔写真や SNS 情報登録するとより雰囲気に合ったご提案ができます。だから、俺がさ、俺 YouTube チャンネル貼りたいとか言ってたけどさ、もう考えてらっしゃった、ZOZO さんは。進んでるね。だから、ここに、だから、ID を入れるんだ。えぐい89と。ねえ。えっ、ー、と、インスタグラムも、Facebook ちょっと別にや。ねえ、Twitter とか見ればわかるでしょ。顔写真登録するんだ。うーんちょっと待ってよ最近だとこういうのになっちゃうけどうーんこれはちょっとなんか勘違いされそうだよねこれこれ一緒なあれだけどちょ勘違いされそうだなこれは<笑>あこの辺が真実の俺だけどねこの辺が真実の俺なんだけどこれ顔写真どれ選ぶかによってさ結構ねこれ。<笑>顔写真どれ選ぶか重要だよね、まあ、ちょっと昔の潜在写真があったからちょっとすぐ見つかんなかったもうこれねツイッター見りゃ分かるでしょはいそしてちょっと住所出ちゃってるんであれですけど、えー、お届けペースっていうのは決められますこれ一月に1回にとりあえずしておきましょうでお支払い方法を入れておっ申し込みました、えー、スタイリングを開始します定期便の到着までしばらくお待ちくださいお発送の準備が整いましたらメールにてご連絡いたしますということで
いえ見てよもう今日の俺の朝の<笑>これ見てよこれ見てよこれがもう俺がだから綺麗めファッションでバーン固められますからおいどっと来いよおいということでね来たらもうあのー、やりますからだから箱から一個ずつ何が届いたんでしょうこれこれみたいなちょやりたいじゃんじゃそれで、えー、をやるんでお,お楽しみに待っててくださいはいということで以上皆さんもやってみてくださいっていうのはちょっとまだ俺言えないどんなのかわかんないからもしかしたらもうちょっとあこれないわってなるかもしれないけどおすすめしますとはちょっと言えないけどだから次俺がだからレビューするのをお楽しみにってことですね楽しみに待っててくださいねそれではどうぞお任せ定期便のご紹介でございましたじゃあ